Bismillahir Rahmanir Rahim dear students today we will discuss and study what is requirement change management and the different concepts associated with this topic aaj ke lecture mein hum dekhenge ki requirement change management traditional development software development approaches mein kis tarah deal ki jati hai और रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट इन अजाइल डेवलपमेंट अप्रोचेस में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है सो एज ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द डेवलपमेंट डिफरेंट डेवलपमेंट अप्रोचेस इन योर प्री रेकजिट कोर्सेज सी एस फाइव जीरो फोर और सी एस सिक्स जीरो फाइव के अंदर आप डिफरेंट डेवलपमेंट अप्रोचेस को स्टडी कर चुके हैं जिसमें वाटरफॉल मॉडल है जिसमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जिसमें प्रोटोटाइपिंग है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल्स है जिसमें अजाइल और उससे मुतल डिफरेंट फॉर्म्स लाइक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग स्क्रम इनको आप स्टडी कर चुके हैं एंड आई होप कि इस लेक्चर के अंदर आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी होगी और हम ये देखेंगे कि इन दो डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर वन ऑफ विच इज अजाइल एंड द अदर वन इज द डॉक्यूमेंट ड्रिवन कैटेगरी इनके अंदर रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट कैसे इनकॉर्पोरेट होती है कैसे इसको डील किया जाता है सो so, Uh, let's start. The first part is that requirements get changed during the course of development, and it is almost impossible to stop the requirements from changing. We will discuss uh, after a few minutes that what are the different reasons why requirements do have what change. Hoti hai. So uh, different develop software development approaches tackle. changing requirements in different ways uh, waterfall red prototyping they have different ways to tackle requirement change management and unlike waterfall or document driven approaches of software development agile methodologies agile philosophy welcome change during the course of software development it not only welcomes the change but also at the same time manage the changes in a systematic manner so uh, as i already stated uh, this is the agenda of the uh, today's lecture we will discuss the importance or significance of this particular topic and uh, after then we will see we will see what are the different reasons for requirement changes uh, aapki revision ke liye hum thoda sa agile manifesto ko dekhenge different forms of agile jisme extreme programming aur scrum unki working kaise hoti hai aur in different approaches ke andar requirement change management ko kaise incorporate karte hain और कैसे इसको डील करते हैं वॉट आर द डिफरेंट स्टेप बाई स्टेप गाइडलाइंस ऑफ आर रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट इन इन दिस अप्रोच उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच कैटेगरी के अंदर से एक हम मॉडल लेंगे डेवलपमेंट मॉडल लेंगे विच इज रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस और हम देखेंगे कि इसकी क्या जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं डिफरेंट फेजेस डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद दिस मॉडल और डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच के अंदर रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट कैसे इनकॉर्पोरेट होती है एट द एंड वी विल स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स एसोसिएटेड विद रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट इज वेरी you know uh, requirement change management is one of the important area uh, in project management and uh, as i already stated that requirement do change during the development process managing these requirements effectively can lead the project to success 
अगर आप का आप अपने प्रोजेक्ट को आप अपनी एप्लीकेशन को आप अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं तो उसमें इसके इम्पोर्टेंस बड़ी क्लियर है और अगर रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट इफेक्टिवली नहीं हो सक हुई तो इट मीन्स के देर इज ए चांस फॉर द प्रोजेक्ट टू बी फेलियर एंड रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट आ, जो है उसकी इम्पोर्टेंस अजाइल के अंदर इस वजह से ज़्यादा है बिकॉज अजाइल की फिलासफ़ी भी है कि अजाइल वेलकम्स चेंज नाउ लेट्स डिस्कस द रीजन्स फॉर रिक्वायरमेंट चेंज द फर्स्ट रीज़न इज लैक ऑफ डोमेन नॉलेज एट स्टार्ट जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट एक होता है डेवलपमेंट के लिए तो उस वक्त different stakeholders they lack of domain knowledge like uh, jo it industry mein software houses ke different stakeholders hai like uh, analyst hai like designers hai like developers hai uh, 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 they do not completely understand the domain in which the customer wants to develop the application on the other side अगर देखें तो जो क्लाइंट्स हैं या जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं दे आल्सो डू नॉट नो एट द स्टार्ट सो वन ऑफ द रीज़न इज कि उस स्टार्ट स्टेट के ऊपर जब रिक्वायरमेंट्स को हम गैदर करते हैं तो लैक ऑफ डोमेन नॉलेज की वजह से देर इज़ ए चांस कि कोई रिक्वायरमेंट मिस हो जाए ये भी चांस है के इनकन्सिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स आ जाएं एंड इट इज आल्सो पॉसिबल कि शुरू के अंदर एक कस्टमर अपनी एक रिक्वायरमेंट को uh, आपको बताए कि ये मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी पे है बट लेटर ऑन वो कहे कि जी मेरी प्रायोरिटी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है एंड चेंज इन कस्टमर प्रायोरिटाइजेशन आल्सो लीड्स टू द रिक्वायरमेंट चेंजेस it is also possible that change in platform or environment can lead to the requirement changes and shuru uh, mein uh, start ke andar jab hum uh, jab iski kisi bhi application ki product ki feasibility study ki jati hai to us waqt uska cost time aur uh, is tarah ke factors ko bhi identify kiya ja sakta hai but इट इज़ पॉसिबल कि कोई लेटर ऑन चेंज ड्यू टू द एक्सपेंसिवनेस आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि उस वक्त चेंजेस आ सकती हैं एंड वन ऑफ द मेन रीज़न के चेंज अकर हो सकती है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर चेंजेस से उसकी हरार की उसके अंदर चेंजेस की वजह से भी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकती हैं Now, <coughs> let's uh, discuss what is Agile Manifesto. Agile is the is a development philosophy. Uh, in the uh, coming in the twenty first century, Agile Manifesto के चार बड़े points हैं. सबसे पहला point ये है कि Agile always focus and prefer. more on individual capabilities and expertise rather than uh, different tools techniques and processes and the second point is agile always concentrate to have working application rather than formality of having large documentation pehle point ke andar ye hai ki agile individual एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज को ज्यादा प्रेफर करता है रेदर देन प्रोसेस के अंदर इट मीन्स कि एक बंदा जो एनालिसिस कर रहा है वो डिजाइन भी के अंदर भी शामिल अपनी वो हो रहा होगा वो इम्प्लीमेंटेशन में भी हो रहा होगा वो टेस्टिंग के अंदर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा और दूसरा इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि अजाइल जो है 
वो कोई लार्ज या हैवी डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट नहीं करता वो एक वर्किंग प्रोटोटाइप वर्किंग एप्लीकेशन को ज्यादा कंसंट्रेट करता है द थर्ड पॉइंट इज के अजाइल के के हाईली कंटेम्पलेट के वो अपने जो कस्टमर है जो रियल यूजर्स हैं जो क्लाइंट हैं उनके साथ एक बहुत क्लोज कोलेबोरेशन रिलेशनशिप हो और कंटिन्यूस और कांस्टेंट कन्वर्सेशन हो सो दैट इज द रीजन कि जब अजाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही होती है तो ऑन साइट कस्टमर अवेलेबल होता है द थर्ड लास्ट वन इज अजाइल अशोर्स टू अडॉप्ट एंड रेस्पॉन्ड फ्रीक्वेंटली ओवर चेंज रिक्वेस्ट रेदर देन फॉलोइंग ए प्लान डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोचेस के अंदर एक पूरा प्लान बनता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ रिसोर्स एफर्ट टाइम बहुत कुछ चाहिए होता है बट चेंज रिक्वेस्ट को अकामोडेट करने के लिए अजाइल के पास अजाइल के मैनिफेस्टो में है कि चेंज को ना सिर्फ अडॉप्ट किया जाए बल्कि रिस्पॉन्स किया जाए फ्रीक्वेंटली सो डेट इज वाई दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अजाइल विच इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डेवेलपमेंट अप्रोच यू हैव ऑलरेडी गेट इन योर प्रीवियस कोर्स एंड यू नो डेट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट फेमस अजाइल टेक्निक and the uh, i can say that it is the most uh, famous uh, and used uh, agile technique ab isse piche lectures ke andar aap study kar chuke hain different requirements elicitation techniques aur xp jo hai ye story cards aur brainstorming and prototyping और डिफरेंट तरह की एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट्स कैप्चरिंग एंड ए यूजर स्टोरी यू नो डेट द इट इज द डिस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड्स बिजनेस वैल्यू टू द कस्टमर एंड द करेक्टरिस्टिक्स आर द यू कैन से डेट द रूल्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग विद दिस डिवेलपमेंट अप्रोच आर the planning came small releases there should be small releases there 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 should be a metaphor there should be a simple design and the uh, there should be test driven development there should be a concept of refactoring pair programming collective ownership continuous integration and the 40 hours per week work on site customer coding center these are different यू कैन से डेट द रूल्स एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अगर कोई एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल फॉलो कर रहा है डेवेलपमेंट अप्रोच फॉलो कर रहा है फॉर द डेवेलपमेंट ऑफ सम एप्लीकेशन तो उसके अंदर आपको पेयर प्रोग्रामिंग भी मिलेगी उसके अंदर जो डिज़ाइन बनाया जाएगा वो इस असूल के साथ तहत बनाया जाएगा कि उसका डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए उसके अंदर स्मॉल रिलीजेस का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग रीफैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा उसके अंदर आप देखेंगे कि जब भी इंडिविजुअल्स कुछ डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो वो कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन कर रहे होंगे डिफरेंट जो कोड uh, लिखने वाले होंगे वो जैसे ही अपना कोड जो है किसी फंक्शन का किसी क्लास का फाइनल करते हैं तो वो इंटीग्रेट करते हैं ऑन साइट कस्टमर जैसा कि इसके मैनिफेस्टो में भी था उसके अवेलेबल होना जरूरी है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है जिसमें क्या नेमिंग कन्वेंशन होंगी वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाएगा एंड सो ऑन जो आपके शायद पीछे आप उसको स्टडी कर सकते हैं सो दीज आर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स This is uh, this diagram shows the working जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ user stories, brainstorming and different uh, architectural spice स्पाइस uh, ये कॉन्सेप्ट हैं 
और जो है यहाँ से एक रिलीज प्लानिंग होती है रिलीज प्लानिंग के अंदर कस्टमर मौजूद होता है मैनेजर्स होते हैं डिजाइनर्स होते हैं दे सिट टुगेदर और प्लान करते हैं कि इस आइट्रेशन के अंदर हमें कितनी रिक्वायरमेंट्स को डील कर सकते हैं उतनी रिक्वायरमेंट्स की फिर वो एक प्लान करते हैं उसका उसमें रिसोर्स कितने चाहिए उसमें हमारे पास टाइम कितना लगेगा कितनी कॉस्ट होगी सो so, इस तरह की प्लानिंग होती है फिजिबिलिटी स्टडी होती है फिर उसके ऊपर प्रॉपरली जो काम होता है आइट्रेशन आइट्रेशन के बाद उसका एक एक्सेप्टेंस टेस्ट और स्मॉल रिलीज यूजुअली थ्री टू फोर वीक्स में एक रिलीज जो है वो आ जाती है और आइट्रेशन में काम होता है आइट्रेशन मीन के आपके पास अगर फर्ज करें कि एक प्रोजेक्ट के अंदर बीस रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट टाइम में हम लेट्स लट्सपोज के पहले दो तीन वीक्स के लिए हम उसमें से आठ रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं उनके ऊपर सारा डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो चलाते हैं मॉडल और फिर उसके बाद नेक्स्ट आठ को लेते हैं फिर उसके ऊपर फ्रॉम स्क्रैच टू एंड जितना भी डेवलपमेंट मॉडल का कि जो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है एनालिसिस में डिजाइन में टेस्टिंग में इम्प्लीमेंटेशन में वो वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं एनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवेलपमेंट अप्रोच एसोसिएटेड विद अजाइल इज दिस स्क्रम स्क्रम को भी आप समहाउ uh, आप स्टडी कर चुके हैं और ये भी चेंज मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करता है चेंज मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करता है अडॉप्ट करता है वेलकम करता है और इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं प्रोडक्ट बैकलॉग का कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर किसी भी सिस्टम uh, की तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं देर इज अनदर कॉन्सेप्ट स्प्रिंट बैकलॉग स्प्रिंट बैकलॉग का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पर्टिकुलर रिलीज के अंदर जब प्लानिंग की जाती है जब सारे स्टेक होल्डर्स दिट टूगेदर और प्लान करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंट के अंदर इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के अंदर हमने कितनी असा कितनी यू कैन से दैट रिक्वायरमेंट्स को हमने डील करना है और उनकी प्रायोरिटी एज गिवन बाय कस्टमर वो सेट होती है तो उस बैकलॉग जो एक पर्टिकुलर रिलीज सिम तल का जो रिक्वायरमेंट होती है उनको स्प्रिंट बैकलॉग का कहा जाता है यूजली स्प्रिंट थर्टी डेज का होता है और इसके अंदर एवरी डे फिफ्टीन मिनट्स डेली मीटिंग होती है इसमें रिव्यू मीटिंग्स होती हैं एंड देर आर मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज इन डिफरेंट फेजेज ऑफ स्क्रम नाउ लेट्स डिस्कस आर डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस विच इज ऑलरेडी सम हाउ यू हैव स्टडीड इसके ये एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच जब हम ये कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है इट मीन्स कि इसके अंदर एक्सटेंसिव आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बहुत ही मेच्योर्ड डॉक्यूमेंटेड काम होता है सो आर यू पी के फेजिस हैं देर आर फोर फेजिस एसोसिएटेड विद रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल फर्स्ट वन इज इंसेप्शन यू ऑलरेडी नो द सेकेंड फेज इज द इलेबोरेशन देन कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिशन इन इंसेप्शन फेज द प्राइमरी इंटेंशन इज टू मॉडल द बिजनेस You can say that uh, inception phase के अंदर हम देखते हैं कि इसकी feasibility study क्या है uh, what are the uh, be, uh, requirements basic level uh, at at abstract level के ऊपर so business को model किया जाता है elaboration phase के अंदर uh, we will use different elicitation techniques like interviews, questionnaires, surveys and brainstorming. and the purpose is you know that uh, to capture and to collect the requirements effectively and uh, uh, is elaboration ke andar hum phir usko different modeling karte hain like refined use case diagram uh, like uh, class diagram 
सो सो पर्पस इज के रिक्वायरमेंट्स को इफेक्टिवली कैप्चर किया जाए और उनको मॉडल किया जाए इन थर्ड फेज विच इज यू नो डेट द कंस्ट्रक्शन फेज इस फेज के अंदर उन रिक्वायरमेंट्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनको हम टेस्ट भी कर रहे होते हैं लाइक like, अगर हमने एक क्लास को की कोडिंग की है क्लास लिखी है तो उसको यूनिट टेस्टिंग में उसकी टेस्टिंग भी साथ साथ चल रही होती है एंड द लास्ट फेज इज द ट्रांजिशन फेज एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज इज टू मेक श्योर डेट द सिस्टम इज नाउ अवेलेबल फॉर रियल एंड यूजर्स तो इन चार फेजेस के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन हैं आई थिंक डेट यू आर फेमिलियर विद विद दिस डिसिप्लिन और हर डिसिप्लिन के अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं और हर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो भी टास्क परफॉर्म होता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्यूमेंट किया जाता है सो डेट इज वाई वी वी से डेट इट इज द डॉक्यूमेंट्री वन अप्रोच एंड देर इज अवी डॉक्यूमेंटेशन there is an extensive planning and big design up front in this approach uh, what are the strengths associated with this approach it is very straightforward it is very practiced and structured uh, nature it is very uh, methodical uh, or industry ke andar ye kafi zyada practiced hai That is why we can say के it's very straightforward है और इसके ये predictability and stability and high assurance these are the different strengths for this rational unified process model. One of the main disadvantage of this rational unified process model is it is slow adaptation to rapidly changing business requirement. ये जो चेंज रिक्वेस्ट होती है और चेंज मैनेजमेंट है वो इसके अंदर बहुत स्लो है सो यू कैन से डेट अगर क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ जाए चेंज मैनेजमेंट की चेंज इनकॉर्पोरेट करने की सो इट्स इट्स डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टास्क व्हेन वी से डेट इट इज द नेशनल यूनिफाइड प्रोसेस डेट इज वाई there is a tendency to be over budgeted there is a tendency to behind the schedule and it is also fail to provide dramatic progress in productivity simplicity and reliability similarly uh, in agile philosophy as we uh, uh, we have discussed the ex extreme programming and scrum which are different agile or software development approaches अब हम देखते हैं कि उनकी कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके स्ट्रेंथ्स क्या है और उनके वीकनेसेस क्या है और इसके बाद ये स्टडी करने के बाद शायद हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम देख सकें कि शायद चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस अजाइल के अंदर क्या है और कैसे चेंज इनकॉर्पोरेट करते हैं और आ, कैसे जो है अजाइल चेंज को वेलकम करता है so uh, so before this uh, as you know that uh, these xp and scrum are iterative and incremental development approaches iterative of nature jaisa ki maine abhi usko explain bhi kiya hai iski ek general characteristic ye hai ki uh, there is a customer collaboration you already know and uh, its frequent delivery light and fast development and there is a light documentation bahut thodi si documentation iske andar in approaches ke andar ki jati hai jabki aapko pata hai ki document driven approaches ke andar heavy documentation hoti hai what are the strengths uh, short development cycle its strength aap customer ko अर्ली रिलीज जब देंगे तो आप लाइक आफ्टर टू थ्री वीक्स आप अगर एक चंक ऑफ रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करके क्लाइंट साइड पे आप उसको दे देते हैं तो इट मीन्स के इट्स स्ट्रेंथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ती है दैट इज़ वाई हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसके लो बग रेट्स हैं एंड 
quick adaptation of rapidly changing requirements and high priority work jo hai usko pehle kaam usko pehle develop kiya jata hai there is a mechanism of constant feedback and there is that is why uh the, 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 there is a control over cost and schedule as far as the weaknesses are concerned that uh, this this is a very significant document reduction is a weakness uh you know ke sometime hame uh, jab ek product market mein aa jati hai aur us waqt uske andar koi bug koi change request aata hai to usko uski traceability karni padti hai and there are many other factors ke bilkul hi thodi si agar documentation hai to that can lead uh, to a problem so uh another weakness is heavy dependence on individual knowledge and you know that uh, ke agar ek ek individual hai agar usi ke knowledge ke upar dependence kiya jaye to somehow it can also lead to a weakness agar let's suppose ke wo ek particular person jo hai wo kisi organization se किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जाता है तो जो प्रोजेक्ट या जो एप्लीकेशन उसने डेवलप की या उसके अंदर अपनी अपनी सर्विसेज दी तो उससे मुतल अगर क्यूरी आती है तो देर इज अ प्रॉब्लम सो इट इज आल्सो नॉट सूटेबल फॉर क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम्स नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल सिस्टम्स एंड फ्रीकुंट चेंज इफेक्ट कॉस्ट एंड स्केजल इट इज also uh, uh, organizational structure and managed prioritization these are somehow the weaknesses of this agile requirement change management process the agile change management process handles changes in the beginning of each iteration of the development cycle it may be a sprint in scrum or iteration in xp and so on so the key stakeholders in change management process these are the managers these are developing teams and of course customers are the clients are the product owners they sit together and uh, as agile development period is considerably short for a particular iteration therefore it is understood that all the requirements cannot be implemented in one go therefore there is a pile or stack of requirements and the relevant stakeholders have to decide which requirements to implement in the one iteration therefore the prioritization is also a continuous process in agile development and the requirement stack stack is constantly updated as a result of update so this aspect of agile shows a different picture from the traditional development where requirements are collected once and changes made in that requirement set are rare जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट अप्रोचेस है उसके अंदर जब आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट अलिसिटेशन टेक्निक्स के थ्रू रिक्वायरमेंट को कैप्चर कर लेते हैं फिर बिजनेस मॉडलिंग होती है एनालिसिस है डिजाइन है तो उस वक्त लेट्स सपोज आप इंप्लीमेंट करते हुए कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो उस वक्त आपको उस रिक्वायरमेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर उसको उस उस रिक्वायरमेंट को मैप करना होता है उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है उसको अडॉप्ट करना होता है विच इज वेरी डिफिकल्ट इन ट्रेडिशनल डेवलपमेंट प्रोसेस हेयर अजाइल इज वेलकमिंग द चेंज इवन आफ्टर एवरी आइट्रेशन देर फॉर अजाइल इज गेनिंग वाइड एक्सेप्टेंस इन टू रेज डेवेलपमेंट वेयर वी ऑल्सो हैव हाई स्पीड डेवेलपमेंट एनवायरमेंट सो दिस इज द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इन अजाइल इसमें आप देखें कि दिस इज वर्क आइटम्स जो हैं वो एक स्टैक में आपको नजर आ रहे हैं और uh, बिल्कुल टॉप के ऊपर आप देख रहे हैं कि ईच आइट्रेशन इंप्लीमेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी वर्क आइटम्स जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं 
दे सिट टूगेदर उनमें मैनेजर्स हैं उनमें डिजाइनर्स हैं उनमें ऑन साइट कस्टमर की अवेलेबिलिटी है वो बैठते हैं उसमें कस्टमर की कोलेबोरेशन से उसकी फीडबैक से मैनेजर्स और डिजाइनर्स डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमने बिल्ड करनी है और उस किस रिक्वायरमेंट की क्या प्रायोरिटी है सो so, यहाँ पर इस लेवल के अंदर जो कस्टमर है वो चेंज रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट अब चेंज हो गई है और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मेरी ये इस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी दूसरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है लिहाजा इसको मुझे आप पहले बिल्ड करके दें सो द डेवलपर्स मैनेजर्स दे 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 फाइंड आउट द फिजिबिलिटी एंड एंड इम्प्लीमेंट द प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट सेकेंड आप देख रहे हैं कि ईच न्यू वर्क आइटम इज प्रायोरिटाइज एंड एडिड टू द स्टैक आपने एक स्टैक बनाया हुआ है रिक्वायरमेंट का और उसके अंदर अगर आपके पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपको किसी स्टेज के ऊपर लगता है कि जी ये एक मेरी नई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको रिक्वायरमेंट को ऐड कर सकते हैं और इसका जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इसको एक्सेप्ट करता है एंड द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन को रिप्रायोरिटाइज कर सकते हैं किसी वक्त भी एक लो प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट को आप हाई कर सकते हैं और हाई प्रायोरिटी के रिक्वायरमेंट्स को आप लो कर सकते हैं सो दिस इज द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इन अजॉयल so uh, this is the whole uh, i think that the description that i i am stated now I, i hope that you got the concepts and uh, this are the uh, different kinds of tool uh, for requirement change management our own tools ke andar word processor hai microsoft word with template spreadsheet microsoft excel एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कमर्शल और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स हैं जिसमें आई बी एम टेली लॉजिक टूल्स आई बी एम रेकोजिट प्रो बॉरलैंड एंड कैलिबर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कुछ इंटरनल टूल्स भी हैं जिस तरह जेन स्पेक्स और ओपन सोर्स रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स भी हैं ओ एस आर एम टी जो कि अवेलेबल है इस लिंक के ऊपर एंड द Uh, there are some other tools like bug tracking tools uh, bugzilla and there is another collaboration tool for requirement management like twiki so this is the uh, concept uh, so this is the whole lecture i hope you got the points and concept thank you